ওকে সবাইকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি তো যদিও আমরা এখন আর অনলাইন ক্লাস তেমন নেই না কোভিডের সময় অনেক অনলাইন ক্লাস আছে তাই না তো কোভিড একটা ফিল আর কি দেওয়া আর কি কোভিড টাইমের ফিল দেওয়ার জন্যই বলতে পারো আর কি আচ্ছা এনিওয়ে তাহলে অনলাইনে এই জেনারেল এক্সামিনেশন গুলো আলোচনা করার একটা বড় উদ্দেশ্য হলো এখানে আমি অনেকগুলো ছবি দেখাতে পারবো যেটা আসলে সব সময় দেখা যায় আমাদের আমাদের ওয়ার্ডে সেই কেস গুলো থাকে না তোমাদের ছবি দেখাতে পারলে তোমরা হয়তো বা সেটা সম্বন্ধে একটু ধারণা পাবে আর কি এটা উদ্দেশ্যেই মেইনলি আসলে এই অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করা আর কি তো তোমরা জানো যে আমরা যখন পেশেন্টের এক্সামিনেশন করি তো প্রথম পার্ট হচ্ছে জেনারেল এক্সামিনেশন জেনারেল এক্সামিনেশন মানে হলো যে একটা টোটাল একটা বডি আমরা একটা সার্ভে করি সেই সার্ভে থেকে আমরা প্রচুর ইনফরমেশন কালেক্ট করি এর মধ্যে প্রথম দেখো এখানে আমরা অনেকগুলো পয়েন্ট এনেছি অ্যাপারেন্স থেকে শুরু করে বডি বিল্ড নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস ডিকুপিটাস কোপারেশন অ্যানিমিয়া জন্ডি সাইনোসিস ক্লাবিং কোলোনাইকিয়া লিপোনাইকিয়া এরকম অনেক পয়েন্ট আছে তো প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তুমি যদি ভালো মতো না দেখো কোনো একটা পয়েন্ট যদি মিস করে যাও হয়তো বা তুমি তোমার ডায়াগনোসিস মিস করবে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ধরো একটা পেশেন্ট তোমার কাছে আসছে একটা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে তো সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস তুমি কোনো ক্লুই খুঁজে পাচ্ছ না তো দেখা যাচ্ছে যে হয়তো পেশেন্টের একটু লাংসে একটু হালকা ক্রেপস আছে কিন্তু তার সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে তো তুমি আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছ না বা কোনো ডায়াগনোসিস পৌঁছতে পারছ না পরে দেখা গেল যে পেশেন্টের সিভিয়ার এনিমি তার মানে তার হলো এনিমিক হার্ট ফেলিয়র হয়েছে তো এরকম একটা কেস এটা কেন বললাম আমি যখন ইন্টার্নশিপ ছিলাম যখন করছিলাম যখন মনে আসে আমার যে একটা সকাল কটার দিকে এগারোটা বারোটার দিকে একটা মেয়ে আসলো মেয়ের বয়স হবে তোমার সতেরো কি আঠারো বছর বয়স এরকম হবে সে কলেজ ড্রেস পরে আসছে তো দেখা যায় যে এই ধরনের কলেজ গোয়িং বা স্কুল গোয়িং যদি কোনো মেয়ে আসে রেসপিউটি ডিস্ট্রেস নিয়ে আমরা কিন্তু প্রথমেই ধরে নিই এটা একটা মেলিঙ্গারিং বা তোমার হচ্ছে ফাংশনাল কন্ডিশন তো আমি যখন রিসিভ করলাম আমিও ঠিক এভাবে আর কি এটা ওনাকে ফাংশনাল ডিসঅর্ডার চিন্তা করে জাস্ট নর্মাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে রাখছি পরে আমার মিড লেভেল যখন আসলো সে সে বললো যে পেশেন্টকে দেখতে তো অনেক ফ্যাকাশে লাগছে দেখো তো এনিমেটা দেখো তো তখন দেখলাম পেশেন্ট একদম সিভিয়ার এনিমিক একদম হোয়াইট পেপার সাদা হয়ে আছে পরে লাং লাং এক্সামিনেশন করলাম ভালো করে তখন দেখা গেল লাং ক্রেপস আছে তার মানে পেশেন্টের এনিমিক হার্ট ফেলিয়র হয়েছিল তাহলে দেখো যে একটা এনিমিয়ে দেখা কতটা ইম্পর্টেন্ট তোমার হোল ডায়াগনোসিস মিস হয়ে যাবে ইভেন পেশেন্ট কিন্তু মারাও যেতে পারতো যদি যদি আর্লি তোমার ডায়াগনোসিস না হয় আইডেন্টিফিকেশন না হয় এই জন্য বলি যে জেনারেল এক্সামিনেশনের প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেকগুলো পয়েন্ট কিন্তু আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডের মধ্যে তার মধ্যে যেমন ধরো অ্যাপারেন্স অ্যাপারেন্স মানে পেশেন্ট দেখতে কেমন লাগছে পেশেন্ট ইল লুকিং ডিসমিক এগুলো আমরা দেখতে হবে পেশেন্টকে কেউ কিছু বল বলছো জিজ্ঞাসা করতে পারো নো প্রবলেম আচ্ছা তাহলে দেখো এই যে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই পেশেন্টকে দেখে কি মনে হচ্ছে পেশেন্ট বলো তো একজন ঘুম হয় নাই কতদিন চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে তাই না তাহলে দেখো একটা পেশেন্টের অ্যাপারেন্স দেখলে কিন্তু আমরা অনেকখানি ক্রেডিট করতে পারি তার কি ধরনের সমস্যা হতে পারে এই পেশেন্টকে যেমন দেখলেই মনে হচ্ছে তার শ্বাসকষ্টের সমস্যা আবার এই রোগীকে দেখলেই মনে হচ্ছে যে তার হয়তো বা সে কোনো অ্যানজাইটিতে ভুগছে বা সে কোনো কঠিন কোনো রোগে ভুগছে তার কারণে তার স্বাস্থ্য ভালো নেই চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে ওকে তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাপারেন্স দেখাম এরপরে পাশ পার্ট আসে বডি বিল্ড বডি বিল্ড মানে কিন্তু এমন না যে সে জিম করে কিনা এরকম লোকের মতো বডি বিল্ড কিনা এটা কিন্তু নির্দেশ করে না বডি বিল্ড বলতে বোঝায় আসলে যে তার বডি হ্যাপিটাসটা এটা কি নর্মাল নাকি অ্যাবনর্মাল অ্যাবনর্মাল মানে কীরকম যেমন ধরো মারফানয়েড বডি বডি বিল্ড মারফানয়েড মানে কি বলতে পারবে কেউ কথা বলতে হবে আমার ক্লাসে কথা বলতে হবে 
ক্ষেত্রে অনেক লম্বা হবে ইয়েস অনেক লম্বা হবে তাই না সেটাকে বলি আমরা মারফা নয়েড বডি বিল্ড তাহলে বডি বিল্ড আমাদের দেখতে হবে যে বডি বিল্ড দেখলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু ক্রেডিট করতে পারি হুম যেমন ধরো অনেক সময় দেখা যায় এরকম অনেক জিম করে অনেক অনেক লোক আসে জিম করার লোক আসে দেখা যায় তাদের হচ্ছে হলো ইনফার্টিলিটি নিয়ে আসে তাহলে ইনফার্টিলিটি যখন যদি আমি দেখি এরকম সে জিম করে তাহলে বুঝতে হবে যে সে হয়তো বা অ্যানাবলিক স্টেরয়েড গ্রহণ করে যে কারণে তার ইনফার্টিলিটি ডেভেলপ করছে ঠিক আছে অনেক সময় দেখা যায় যে একান্ড্রো প্লাশিয়া আসে একান্ড্রো প্লাশিয়া মানে হচ্ছে হলো বামন আর কি তাহলে সেটা এক ধরনের বডি বিল্ড তাই না তাহলে আমাদেরকে এই ধরনের বডি বিল্ড কেমন তাই এটা আমাদের অবশ্যই চেক করতে হবে দেখো এটা এটাকে বলা হয় একান্ড্রো প্লাশিয়া ওনাকে চিনো তোমরা হম চিনো নাম বলতে পারবে মানে ইয়ের নাম মানে অভিনয়ের নাম বলতে পারবে কি ল্যান্ডস্টার চিনো না কি ল্যান্ডস্টার ছিল না সে কি নাম ছিল ভুলে গেছি আমিও ভুলে গেছি আচ্ছা তাহলে ওনাকে উনি হচ্ছিল একান্ড্রো প্লাস্টিক ঠিক আছে তার বডি বিল্ডটা এরকম আর এই দেখো এটা মারফা নয়েড অনেক লম্বা লম্বা তাহলে এটা হচ্ছিল বডি বিল্ড হুম বডি বিল্ড মানে কিন্তু সে জিম করে কিনা এটা কিন্তু না তার বডি হ্যাপিটাসটা কেমন এটা আমাদের আচ্ছা দেখো ওনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে দেখো উনি কিন্তু সেম পার্সন কিন্তু ওনারা এই তিনজন যে ছবি এরা কিন্তু সেম পার্সন খেয়াল করে দেখো এই এইটার যে বডি বিল্ড আর ওনার বডি বিল্ড এটা কি সেম দুইটা কিন্তু আলাদা হ্যাঁ ওয়েট লস অনেক এক এক শিক হয়ে গেছে তাই না তাহলে এগুলো আমাদের কিন্তু চেক করতে হবে ওনাকে চেনো তোমরা খুব বিখ্যাত একজন নায়ক আর কি ব্যাটম্যান সিনেমা দেখছো তোমরা ব্যাটম্যান হ্যাঁ ব্যাটম্যানের নায়ক উনি তো উনি হচ্ছে হলো তার বডির যে স্ট্রাকচার আর কি সেটা চেঞ্জ করার জন্য খুব বিখ্যাত আর কি সে বিভিন্ন সিনেমার জন্য বিভিন্ন ধরনের বডি বিল্ড তৈরি করে একই সেম পার্সন কিন্তু তিনজনই দেখো বিভিন্ন সিনেমার জন্য বিভিন্ন ধরনের সে ওই রকম দেখো কিরকম ক্যাক এক শিক হয়ে গেছিল এই ক্যাক এক শিক হওয়ার জন্য সে মানে এত বেশি ডায়েটিং শুরু করছে তুমি চিন্তা করতে পারবে না এবং মানে যে মুভির জন্য আর কি এবং সেই মুভিতে সে কাস্ট করার পরে পরে আবার আর একটা মুভিতে তার তার ই লাগবে আর কি মোটা সোটা হইতে হবে সে কিন্তু এরকম আবার মোটা হয়েছে আবার একটা সিনেমায় আবার চিকন হয়েছে সে মানে বডি বিল্ড চেঞ্জ করার জন্য খুব বিখ্যাত তোমরা যদি সার্চ দাও ওনাকে নিয়ে ইউটিউবে তাহলে দেখতে পারবো সে কিরকম কষ্ট করছে বডি বিল্ড চেঞ্জ করার জন্য বারবার ওকে স্যার এত ফাস্ট চেঞ্জ করাটা হার্মফুল না হ্যাঁ অবশ্যই হার্মফুল অবশ্যই হার্মফুল এরকম চেঞ্জ করতে যাবো না ওনার কি উদাহরণ দিচ্ছে এরকম এই জন্য যে উনি বডি বিল্ড চেঞ্জ করার জন্য খুব ওস্তাদ আর কি সার্চ দিও ইউটিউবে সার্চ দিও ক্রিশ্চিয়ান বেল আচ্ছা তাহলে এরপরের আমাদের পার্ট হচ্ছে নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস তাই না এটা কি বিলো অ্যাভারেজ নাকি অ্যাভারেজ এটা দেখতে হবে আমাদের ডিকিউবিটাস মানে হচ্ছে হলো যে সে কোন পজিশনে থাকতে পছন্দ করে আমাদের অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমরা তো আগে জানি যে প্যানক্রিয়াটাইটিসের রোগীরা কিভাবে পছন্দ করে কেমন মনে হচ্ছে দেখে একদম এনিমিক তাই না হোয়াইট হয়ে গেছে তাহলে নর্মাল এরকম লাল লাল থাকবে তার সাথে যদি কমে যায় তাহলে বুঝতে হবে সে এনিমিক আর এটা কেমন মনে হচ্ছে ওনাকে দেখে 
ভালো তো আমি তো এটাই চাই যে তুমি ঠিক মতো ক্লাস করো তারপর নাম শুনেছ তখন পেশেন্টের ব্লাড সাপ্লাই যখন কমে যায় তখন হাত গুলো নীল হয়ে যায় তো এটা ইপিসিডি একটা কালার চেঞ্জ হয় আমরা মনে রাখতে হবে যে পিসিআর প্রথমে প্যালর হয় সাদা হয়ে যায় তারপরে সাইনোসিস হয় এরপরে রেডনেস ডেভেলপ করে যখন ব্লাড সাপ্লাইটা রিস্টোর হয় তখন আবার আস্তে আস্তে লাল হয়ে যায় তাহলে এটা হচ্ছে সাইনোসিস বিশেষ করে হাইপোক্সিমিয়াতে হবে তোমার ডিটেইলস বইতে পাবে বইতে পড়ে নিবা হুম পরীক্ষার জন্য তোমাদের এই জেনারেল এক্সামিনেশনের পয়েন্ট যেগুলো তোমাকে বলবে স্যার যে সাইনোসিস দেখাও দেখানোর পর তুমি দেখাবা দেখানোর পর তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে কজ বলো হুম এই জন্য এই কজ গুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য মনে রেখো আচ্ছা ক্লাবিং ক্লাবিং মানে হচ্ছে হলো আমাদের ফিঙ্গার নেইল গুলো এগুলো একদম ডামস্টিক অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে যাবে ডামস্টিক মানে দেখো ড্রাম বাজায় না ইয়ের মধ্যে গান বাজানোর সময় রক জি স্যার তাদের দেখো এই যে লাঠির মাথায় কিন্তু একটা গোল আকৃতি থাকে তাই না এটার মধ্যে কিন্তু ঢোলের মধ্যে বাড়ি মারে 
তো এরকম জি স্যার স্টিক এর মতো অ্যাপারেন্স যদি হাত বা আঙ্গুল হয়ে যায় তো সেটাকে আমরা বলি ডাম স্টিক অ্যাপারেন্স বা ক্লাবিং তো এই ক্লাবিং আমরা বেশ কিছু কন্ডিশনে ক্লাবিং পাই কোন پیشنট যদি ধরো রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসে সাথে ক্লাবিং থাকে তখন আমাদের ডিফারেনশিয়াল চিন্তা করি আমরা যে এটা হয়তো বা ব্রঙ্কিটাইসিস নাকি ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ অথবা লাং অ্যাবসেস এগুলো চিন্তা করি ধরো پیشنটের অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করছে সাথে ক্লাবিং আছে তখন আমরা মনে করি এটা হয়তো বা সিএলডি پیشنট হয়তো বলল যে আমার তো ব্লাডি ডায়রিয়া হয় সাথে ক্লাবিং তাহলে আমরা চিন্তা করি এটা হয়তো আলসারটিভ কোলাইটিস ঠিক আছে তার সুতরাং ক্লাবিং তো খুব ইম্পর্টেন্ট কারো দেখা গেল যে কাশি আছে অনেক দীর্ঘদিন যাবৎ শরীর মানে এক এক শিখ হয়ে যাচ্ছে বয়স বেশি সাথে ক্লাবিং তোমরা চিন্তা করি হয়তো বা এটা ব্রঙ্কেল কার্সিনোমার پیشنট সো ক্লাবিং কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাবিং এক্সামিনেশন করার ওই হচ্ছে হলো এই যে দেখো এটাকে বলি আমরা স্যামব্রোস উইন্ডো টেস্ট বলি তো নরমালি যদি আমরা এভাবে আঙ্গুল রাখি দুটো পাশাপাশি এখানে কিন্তু একটা উইন্ডো তৈরি হয় একটা ছোট একটা ফাঁকা অংশ থাকে সবারই নিজেরা চেক করে দেখতে পারো কিন্তু যদি তা কারো ক্লাবিং ডেভেলপ করে তখন দেখা যায় যে এখানে ফাঁকা থাকে না কারণ এখানে তো নেইল ওয়েটটা হাইপারট্রফি হয়ে যায় হাইপারট্রফি হওয়ার কারণে এই জায়গাটা কোনো ফাঁকা অংশ থাকে না বা উইন্ডো থাকে না তখন এভাবে আমরা বুঝতে পারি তার ক্লাবিং আছে এটা হচ্ছে এক্সামিনেশন শ্যামরোস উইন্ডো টেস্ট তোমরা দেখে নিও বইতে ওকে কজ অফ ক্লাবিং তো আমরা বললাম কিছুক্ষণ আগে অনেকগুলো আলোচনা করলাম এবার আসি দেখো এটাকে বলা হয় আমরা কোইলো কোইলো নাইকিয়া কোইলো নাইকিয়া কথার অর্থ হলো যে আঙ্গুলগুলো একদম স্পুন শেপ হয়ে যায় মানে চামচের মতো হয়ে যায় খেয়াল করে দেখো এই আঙ্গুলটা দেখো নেইল বেডটা দেখো একদম চামচের মতো হয়ে গেছে না একদম নেইলটা একদম চিকন হয়ে পাতলা হয়ে এটা একদম মাঝখানে ডেবে গেছে সো এটাকে আমরা বলি কোইলো নাইকিয়া বা স্পুন শেপ কোথায় পাওয়া যায় কেউ বলতে পারবে স্যার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট গুড ভেরি গুড তাহলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে আমরা এই ধরনের কোইলো নাইকিয়া পাই দেখো আরো কিছু নেইলের আমরা কন্ডিশন দেখি এই নেইলটা দেখে কেমন মনে হচ্ছে এটা দেখে মনে হচ্ছে না যে সে হাতে আঙ্গুলের মধ্যে ই লাগাইছে কি বলে এটাকে ওই যে মেরা লাগে না নেইল পলিশ সুইট লাগাইছে কোন আছে মেরা নেইল পলিশ লাগা না সাদা রঙের তাহলে সে এরকম মনে হচ্ছে না যে সে আঙ্গুলের মধ্যে এরকম নেইল পলিশ লাগাইছে তাহলে এরকম যদি সাদা হয়ে যায় হ্যাঁ নেইল বেডটা সেটাকে আমরা বলি লিউকোনাইকিয়া আগেরটা ছিল হচ্ছিল স্পুন শেপ এটা হচ্ছিল কোইলো নাইকিয়া এর আগে ছিল হচ্ছে ডাম স্টিক সেটাকে বলি আমরা ক্লাবিং আর এটাকে বলি আমরা লিউকো নাইকিয়া বডি থেকে যদি কোনো কারণে আমাদের অ্যালবুমিন কমে যায় তখন দেখা যায় যে এই লিউকো নাইকিয়া ডেভেলপ করে এটা বিভিন্ন কারণ হতে পারে ধরো অ্যালবুমিন প্রোডাকশনই হচ্ছে না লিভারে তো অ্যালবুমিন প্রোডাকশন হয় লিভার নষ্ট হয়ে আসে লিউকো নাইকে ডেভেলপ করবে তুমি যে প্রোটিন খাচ্ছ সেই প্রোটিন দেখা গেল যে ক্রনিক ডায়রিয়া হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমার লিউকোনিকে ডেভেলপ করবে আবার ধরো ইউরিন দিয়ে তার অ্যালবুমিন বের হয়ে যাচ্ছে ধরো নেফ্রোটিক সিনড্রোম তাহলে তার লিউকোনাইকে ডেভেলপ করবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বলি লিউকোনাইকিয়া ঠিক আছে তাহলে চলে যাব নাকি আরো পড়াবো তোমাদের কি বিরক্ত লাগছে তোমাদের আচ্ছা বিরক্ত না লাগলে পরে আমরা তাহলে আমরা কন্টিনিউ করি কিন্তু এখনই যাচ্ছি না বুঝছো তোমরা যেহেতু বলছো না যাওয়ার জন্য তাহলে এখনই যাচ্ছি না ওকে তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এখান থেকে মোটামুটি এই পর্যন্ত লিউকো নাইকিয়া পর্যন্ত করে ফেলেছি ঠিক আছে আমাদের বাকি আরো কিছু আছে আচ্ছা এরপর আসে এডিমা এগুলো আমরা আমরা ক্লিনিক্যাল কিন্তু এক্সামিনেশন ওয়ার্ডে দেখবো আমরা জাস্ট আমরা ছবি দেখানোর জন্য মেনলি তোমাদের এখানে ডাকছি এডিমা মানে হচ্ছে হলো যে পায়ের মধ্যে পানি জমে একদম মানে টইটম্বর হয়ে যাওয়া এরকম যদি আমরা প্রেস করি দেখা যাবে এরকম ডেবে থাকবে এরকম হম তোমরা দেখবা তোমাদের দাদি নানি অনেকে দেখবে এরকম পায়ে পানি জমে স্পেশালি দেখবা যারা প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্সি কিন্তু লাস্টের দিকে এরকম পায়ে পানি জমে তো তুমি যদি চাপ দাও দেখবা জায়গাটা ডেবে আসে এরকম তাহলে এটাকে বলে আমরা পিটিং ইডিমা হম পিটিং মানে হলো ডেবে যাওয়া আর কি তো এই ইডিমা আমরা কিভাবে দেখতে হয় আমরা ওয়ার্ডে দেখবো এভাবে কিভাবে কম্প্রেস করতে হয় এর কজ গুলো তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য দেখো ডেভিডসন একটা কজ একটা লিস্ট আছে একটা এই লিস্টটা তোমরা পড়ে ফেলবা বিশেষ করে যদি কোনো কারণে আমাদের বডি থেকে যদি প্রোটিন লস হয় প্রোটিন লস হলে আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়লাম যে লিউকো নাইকে ডেভেলপ করতে পারে ঠিক তেমনি পেশেন্টের আবার ইডিমাও ডেভেলপ করে কারণ তোমরা জানো যে আমাদের প্লাজমা অসমোটিক যে প্রেশার এটা কিন্তু তোমার প্যাথোলজিতে পড়ছো না প্লাজমা কলাইডাল অসমোটিক প্রেশার 
তারপরে এখানে থাকে হলো অ্যান্টিরিয়র চেইনে লিমনোস থাকে পোস্টিরিয়র চেইনে লিমনোস থাকে প্রি অরিকুলার লিমনোস থাকে পোস্ট অরিকুলার লিমনোস থাকে সার্ভাইকাল এরিয়ার লিমনোস থাকে তারপরে সুপ্রা ক্লাভিকুলার রিজনে লিমনোস থাকে তো এই প্রত্যেকটা গ্রুপ অফ লিমনোস আমাদেরকে এক্সামিনেশন করতে হবে এখানে আমাদের প্যালপেট করে দেখতে হবে যে লিমনোস গুলো ফুলে আছে কিনা হুম এই দেখো ওনার লিমনোস এটা কিন্তু লিমনোস ফুলে গেছে এরকম তো যখনই আমরা লিমনোস ফোলা পাই এরকম সাথে সাথে আমরা লিমনোস তো প্যালপ মানে প্যালপেট করে দেখি তার এটা কনসিস্টেন্সি কেমন টেন্ডারনেস আছে কিনা এটা মুভ করে কিনা আন্ডারলাইং স্ট্রাকচার সাথে সেটা ফিক্স কিনা ওভারলাইং স্কিনের সাথে সে ফিক্স কিনা তার কনসিস্টেন্সি কেমন হার্ড নাকি সফট নাকি রাবারি টাইপ এগুলো কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাকে এক্সামিনেশন করতে হবে এবং কমেন্ট দিতে হবে যে আই হ্যাভ এক্সামিন দিস পেশেন্ট আই গট দের আর সেভারাল সার্ভেকাল লিমনোস আর পালপেপল বা একটা যদি পাও দের ইজ এ সিঙ্গেল সার্ভেকাল লিমনোস ইন পালপেপল ইন দ্য অ্যান্টিরিয়র চেন এরিয়া হুইস হুইস ইজ রাবার ইন কনসিস্টেন্সি অর যাই বলো না কেন সফট ইন কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড মেজারিং অ্যাবাউট থ্রি ইন্টু ফোর সেন্টিমিটার দ্য মার্জিন ইজ শার্প অ্যান্ড ইটস নট ফিক্সড উইথ আন্ডারলাইং স্ট্রাকচার অর ওভারলাইং স্কিন অ্যান্ড ইট মুভস উইথ ইট 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 ক্যান মুভ যাই তুমি পাও না কেন সেটা তোমাকে কিন্তু পরীক্ষা এরকম বর্ণনা করতে হবে সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এগুলো তো আমরা বলেছি কিছুক্ষণ আগে তাহলে এ দেখো এভাবে কিন্তু আমরা লিমনোস পিছন থেকে কিন্তু আমরা এক্সামিনেশন করি ঠিক এভাবে পিছনে দাঁড়িয়ে রোগীর পিছনে দাঁড়িয়ে আমরা এভাবে প্রত্যেকটা গ্রুপ আমরা এভাবে এক্সামিনেশন করবো আমরা ঠিক আছে কিভাবে এক্সামিনেশন করতে হয় সেগুলো আমরা ওয়ার্ড ইনশাল্লাহ শিখবো আচ্ছা এরপর আসি জুগুলার ভেইন জুগুলার ভেইন সময় তোমরা অ্যানাটমিতে পড়েছো এই দেখো জুগুলার ভেইন ভেইন কিন্তু দুইটা থাকে একটা এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইন থাকে আর ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন থাকে এখানে আমরা পেশেন্টের ইন্টারনাল যে জুগুলার ভেইন থাকে এই যে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনটা ইনগর্স কিনা এটা আমরা চেক করি এটা ইম্পর্টেন্ট হলো ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যে ধরো কোনো একটা কারণে পেশেন্টের রাইট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন থাকলো তখন দেখা যাবে যে রাইট ভেন্ট্রিকুল থেকে ব্লাডটা ঠিক মতো যাবে না তখন সে ব্যাক ফ্লো করবে তো ব্যাক ফ্লো করলে দেখা যাবে যে পেশেন্টের এই জুগুলার ভেন আমাদের যে ফেস এরিয়া থেকে যে ব্লাডটা আসা কথা ছিল সেটা কিন্তু ঠিক মতো আসবে না তখন তার ভেইনটা ইনগর্স থাকবে তো এই জুগুলার ভেইনের প্রেশার প্লাস ইনগর্সমেন্ট আছে কিনা এটা দেখে কিন্তু আমরা অনেকগুলো রোগের প্রেডিকশন করতে পারি ঠিক আছে এভাবে পেশেন্টকে আমরা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নিয়ে আমরা জুগুলার ভেইনের প্রেশারটা চেক করি যেমন ধরো এখানে যে আমরা যেভাবে প্রেশারটা চেক করি এটা কিন্তু একটা ইনডিরেক্ট প্রসিজিওর নট ডাইরেক্ট প্রসিজিওর ডাইরেক্টলি তুমি যদি প্রেশার মাপতে চাও তোমাকে অবশ্যই সেখানে ওয়ার নিয়ে গিয়ে প্রেশার চেক করতে হবে কিন্তু সেটা তো সম্ভব না তো আমরা একটা বুদ্ধি খাটাই সেটা হচ্ছে যে পেশেন্ট কীভাবে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখি এবং চেক করে দেখি যে তার হাইস্ট লেভেল যদি এখানে ইনগর্স থাকে ভেইন ধরো এখানে একটা ভেইন ইনগর্সমেন্ট আছে এই জায়গাটায় তো আমরা দেখি যে সর্বোচ্চ কোন চোরায় গিয়ে তার বিটটা দিচ্ছে সেই বিটটাকে আমরা ফিক্স করি ধরো তার এই জায়গাটায় সর্বোচ্চ চোরায় এখানে বিটটা দিচ্ছে তো আমরা একটা সোজা একটা স্কেল নেই বা একটা লাঠি নেই তাহলে এখান থেকে আমরা এভাবে লাঠি নিব আর তার চেস্টে ম্যানোবিয়াম স্টার্নি থেকে একটা স্কেল ধরব সে এই স্কেলের কোন জায়গায় এটা গিয়ে মিট করে তো যে জায়গায় মিট করে তো বুঝতে হবে যে এটা তার জন্য জেবিপি বা জুগুলার ভেনাস প্রেশার সাথে আমরা এই যে ধরো এখানে যদি ফোর হয় এর সাথে ফোর হয়ে আমরা এই ফোর থেকে আরও ফোর যোগ করব বা ফাইভ যোগ করব ফাইভ যোগ করব কেন আমরা তো এখানে স্টার নাম থেকে মাপছি কিন্তু আমাদের মাপা উচিত তো হলো একদম তোমার হচ্ছে হলো ওই সুপিরিয়র ভেনা কাপা যে লেভেল সেই লেভেল থেকে তো সেটা তো আমরা যেতে পারছি না যেহেতু বর্ডার দিচ্ছে এটা কিভাবে বুঝবো হ্যাঁ বুঝিনি আবার বলো আর হাইয়েস্ট কোথায় বিট দিচ্ছে এটা কিভাবে বুঝবো পালপেট করে রোগী রোগীকে না না তুমি দেখবে রোগীকে এভাবে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রেখে মাথাটা যদি তুমি বাম দিকে ঘোরায় দাও তাহলে তোমার ওই ভেনটা আরো বেশি মানে তোমার প্রকাশ পাবে যদি তার ইনগর্সমেন্ট থাকে আর কি তুমি যদি না পাও অনেক সময় আমরা অ্যাবডোমিনে কম্প্রেস করি কম্প্রেস করে এটাকে আরো প্রেশারটা বাড়াই তখন আমরা দেখি কোথায় বিট দিচ্ছে তুমি যদি জিবিবি বেশি থাকে তাহলে ওই ভেইনটা দেখবা খালি একবার ফুলতেছে একবার দেখবা ডাবতেছে তাহলে বুঝতে পারবে যে ওইটাই তার জুগুলার ভেন তখন আমরা যেখানে হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ যেখানে আমরা যেখানে একটু বিট দিবে সেই পয়েন্টে আমরা ফিক্স করব ফিক্স করে এরকম একটা সোজা একটা জিনিস ধরব আর মেনুপ্রিম সার্নি থেকে আমরা এভাবে একটা স্কেল ধরব তো দেখবো যে স্কেলের কোন পজিশনে গিয়ে এটা
যাক এভাবে আমরা ওয়ার্ডে কিভাবে ওয়ার্ডে আমরা আবার দেখবো তোমাদের শেখাবো চিন্তা করো না আচ্ছা এগুলো আমরা হচ্ছে কজ কজ তোমার পড়ে ফেলবে কজ তোমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা পালস কি তোমাদের পড়াইছে কেউ কার্ডিওলজিতে रेगुलरलिंगारेगुलरलिंग क्यारेक्टर সেগুলো কিন্তু চেক করতে হবে অবশ্যই যাক এগুলো আমরা ওয়ার্ড শিখবো কিভাবে পালস দেখতে হয় কিভাবে পালসের তোমার রিদম রিদম তো তোমরা বুঝবাই যে কন্ডিশন কিভাবে দেখতে হয় কোন কোন পেরিফিয়াল পালস দেখতে হয় হ্যাঁ রেডিয়াল পালস কিভাবে দেখতে হয় তারপরে ব্রাকিয়াল পালস কিভাবে দেখতে হয় ক্যারোটিড পালস কিভাবে দেখতে হয় এগুলো আমরা শিখবো ওয়ার্ডে আস্তে আস্তে আলোচনা করলাম ঠিক আবার এটা চলে আসলো কেন আবার ওকে তাহলে মোটামুটি আমার মনে হয় ফিনিশে পর্যায়ে চলে আসছি বাকি যে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা ইনশাল্লাহ ওয়ার্ডে আমরা এক এক করে শিখবো ঠিক আছে জাস্ট তোমাদের ছবি দেখানোর জন্য আজকে মেনলি নিয়ে আসছি তোমরা আসছো কয়জন শেষ পর্যন্ত